17 possiamo rimuoverlo dalla tavola Assolutamente. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Eh, siamo qui per eh, un nuovo appuntamento di letture manageriali. Oggi siamo qui e sono molto lieto di poter dialogare con eh, gli autori eh, di una delle ultime pubblicazioni della casa editrice Este, ovvero Persone al centro davvero. Eh, ora, molto rapidamente voglio fare un'introduzione a quello che è il tema, anche se eh, in realtà è difficile. Eh, per questo io tra poco lascerò parola ai nostri ospiti che molto meglio di me riusciranno a raccontarci eh, ciò di cui questo libro parla, perché è parlare di gestione del personale, gestione delle persone in azienda sarebbe riduttivo, qua si sta parlando eh, di eh, andare a concepire le strategie aziendali, andare a concepire l'idea stessa di impresa e la gestione delle persone eh, in modo nuovo, eh, in modo nuovo ma soprattutto in modo reale, mm, della copertina lo vediamo, persone al centro ma il davvero è il cuore eh, della, nostra, della nostra discussione. Quindi io innanzitutto voglio dare eh, il benvenuto a Augusto Mitidieri, presidente CEO di Amis Consulting, non soltanto ma soprattutto eh, manager di lunga data e soprattutto amministratore delegato per vent'anni eh, dell'azienda, anche essa protagonista di questo libro. Eh, do il benvenuto anche a Stefano Antonelli, Buonasera. professore volontario di lavoro e impresa nella Società della Conoscenza all'Università Cattolica di Milano, anche egli eh, manager di lunga data, consulente nel mondo delle, delle risorse umane e mh, per ultima ma non ultima Paola Caravà, eh, HR Advisory, Learning and Development e Training and Coaching. Quindi insomma eh, grande esperienza eh, anche in questo caso eh, nel, in tutto quello che è il mondo della, della gestione delle risorse umane e nel, nella consulenza HR. Eh, io voglio proprio lasciare parola subito a, a Paola Caravà perché forse eh, meglio di, di chiunque altro riesce eh, in, modo, in modo sintetico, in modo incisivo a spiegarci il perché di questo titolo e il perché di questo libro. Grazie Alessandro e buonasera a tutti. Eh, per eh, introdurre un po' questo libro, spiegare il perché... Uh, mi aiuta molto uh, una parola che c'è in copertina. Allora, persone al centro è il tema di questo libro. Uh, la parola a cui mi riferisco è davvero. Uh, davvero, secondo me, uh, può aiutare a, um, a fornirci qualche chiave di lettura di questo libro. Io ne ho individuate quattro. La prima, uh, davvero perché? La prima è la più immediata, perché questo libro racconta un'esperienza concreta, un'esperienza che ha avuto luogo nell'arco di dieci anni, dal 2010 al 2020, ed è l'esperienza di eh, realizzazione di un modello organizzativo che mette al centro le persone. Lo chiamiamo uomo centrico in questo libro, altrimenti eh, possiamo chiamarlo anche people centricity. Um, la uh, seconda chiave di lettura che ci può dare questo davvero è che eh, mettere le persone al centro in questa esperienza eh, non è mai stato considerato uno slogan eh, di moda eh, cioè qualcosa che oggi le aziende devono per forza dire per essere attrattive no? verso i talenti ma è sempre stato considerato da Augusto Mitidieri, prima, prima che da altri, perché è, 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 è il grande pensatore no, di tutta questa esperienza, eh, è stato considerato da lui la condizione necessaria per eh, realizzare la sua visione strategica di crescita dell'impresa. Quindi People Centricity come eh, presupposto e paradigma irrinunciabile eh, dell'esecuzione di una visione strategica aziendale. Il terzo, eh, la terza chiave di lettura, eh, davvero perché? Davvero perché nella realizzazione di questa esperienza eh, la direzione risorse umane ha avuto un ruolo fondamentale. Eh, 
chiedere alle persone di mettersi al centro non è sufficiente. Bisogna creare le condizioni perché ciò accada. E allora è qui che la Direzione Risorse Umane ci ha avuto uh, un ruolo fondamentale perché ha contribuito, a, si è fatta carico di uh, creare, uh, sviluppare, promuovere, consolidare la cultura organizzativa uomocentrica uh, basata su uh, valori e comportamenti coerenti. E lo ha fatto... Um, questa è la mia convinzione, eh, lo ha fatto eh, non ehm, attraverso il potere, l'ha fatto attraverso il servizio, cioè ha messo a, a disposizione di tutte le persone dell'azienda eh, le proprie competenze chiave, perché l'HR ha tante competenze chiave, per far sì che queste persone tutte interpretassero al meglio il nuovo modo di lavorare dell'azienda. Um, in questo ambito, uh, la visione strategica è di Augusto, in questo ambito invece mh, delle risorse umane ehm, ha dato un grande contributo appunto Stefano Antonelli che allora era HR advisor ehm, e eh, che è l'altra voce narrante di questo libro. Io mi sono inserita tra virgolette tra un capitolo e l'altro del loro racconto, l'ho ascoltato, l'ho organizzato, poi mi sono inserita tra un capitolo e l'altro eh, e i capitoli principali della, della de, 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 di questa esperienza sono la visione strategica, la realizzazione e eh, i risultati ovviamente e mi sono inserita ponendo loro qualche domanda ehm, che ehm, approfondisse eh, o ampliasse alcuni spunti di riflessione che avevo ehm, eh, che mi erano sembrati molto importanti e che andassero anche al di là della, della specifica esperienza e la quarta ed ultima eh, davvero perché eh, questa esperienza di modello organizzativo uomocentrico di people centricity è stata realizzata in modo ampio e completo Vale a dire che eh, non si è mai eh, identificata la people centricity o il modello uomocentrico eh, soltanto con eh, il people caring e cioè che ha due aspetti che sono il well being, il benessere organizzativo delle persone e lo smart working, l'approccio flessibile al lavoro. Che sono, il people caring è una parte importantissima della people centricity ma non è tutto e eh, come dicevo, si è lavorato molto sulla cultura organizzativa, sui valori, sui comportamenti, ma si è lavorato anche in modo più ampio eh, per realizzare eh, dei meccanismi di gestione aziendale, dinamici, innovativi, eh, interfunzionali, poi Augusto li chiama vertizzontali, poi ci spiegherà meglio, però dei meccanismi di gestione aziendale che facessero in modo che tutte le persone dell'azienda continuassero a mantenere una uh, coerenza costante tra la visione strategica e la sua esecuzione. Ecco, queste secondo me possono essere quattro chiavi di lettura, quindi noi abbiamo dato ampio spazio in questo racconto al che cosa è stato fatto, ma abbiamo dato altrettanto spazio con pari dignità al come è stato fatto, perché noi crediamo, siamo fortemente convinti che in qualsiasi esperienza il come qualifichi sempre il cosa. Io ho già delle domande, eh, mi sono venute in mente, oltre a quelle che mi ero preparato, perché è così, funziona così, ehm, una di queste è effettivamente come è nato il libro, cioè quali sono i presupposti che hanno spinto i nostri autori eh, a, a, insomma, a voler realizzare questa, questo lavoro, però vorrei lasciarlo alla fine, vorrei lasciarlo alla fine perché mo molto di tutto ciò che si spiegherà eh, durante la nostra, la nostra chiacchierata. Io voglio ricordare anche a chi ci sta seguendo che ovviamente eh, attraverso il portale ehm, appunto sul quale state seguendo il nostro webinar potete porre tutte le domande eh, che desiderate, tutti i dubbi, tutte le, eh, le, le, le riflessioni e, e le curiosità ai nostri autori, poi insomma cercherò di smistare queste, queste curiosità eh, ai nostri ospiti. 
Ora, ehm, quello che mi interessa capire, Paola Caravallo ha anticipato, Augusto Mitidieri è in qualche modo il regista eh, di quello che è stato il progetto ehm, decennale che ha visto la crescita di questo modello. Eh, regista ma anche mente, quindi eh, un lato operativo e un lato eh, sistemico, un lato strategico. Qual è quindi questa, questa strategia? Quali sono i presupposti? che hanno eh, condotto eh, lei insomma, a, a cercare di introdurre questo nuovo modello, eh, appunto la persona al centro, la people centricity e tutti i risultati che questa ha prodotto all'interno dell'azienda eh, in cui eh, l'ho fatto. Allora, grazie per la domanda, grazie Paola per l'introduzione che ha colto spunti che guidano un po' la discussione e orientano anche eh, la mia risposta alla domanda che mi è stata appena posta. Uh, il punto nodale da cui si parte in questa narrazione e nella realtà è stata la definizione di una strategia di impresa. Il, come amministratore delegato, sì, io che dir si voglia, è una delle operazioni più complesse, più ambiziose, più difficili, ma anche più motivanti che ci si trova di fronte e esprime il concetto di pensiero lungo, cioè disegna un avvenire di impresa. Lo disegna perché poi questo possa essere realizzato, altrimenti il libro dei sogni non serve a nessuno. Bene, la missione che all'impresa era stata assegnata e che poi è stata declinata in piano strategico era molto semplice. Leadership by innovation, diventare leader di mercato attraverso l'innovazione. Ora, le due parole, leadership e innovation, sono il sale e il pepe di tutta la lettura di questo libro perché rappresentano la leadership, l'obiettivo di mercato, no? di impresa, l'innovation lo strumento, ma se li leggiamo dal punto di vista dell'innovazione, l'innovazione, e questo è il motivo per cui poi si è lavorato un'organizzazione, è strettamente connessa al modello di leadership che si sceglie, e soprattutto se si vuole che questo modello di leadership sia diffuso. E allora cosa succede? Eh, leadership by innovation si pilastrava come piano strategico su due colonne, la prima era quella che noi abbiamo chiamato qualità senza compromessi, cioè la ricerca di un livello qualitativo sempre migliore dei prodotti e servizi offerti. Adesso non mi dilungherò molto sul tema, ma questo si ottiene in maniera teorica ma anche pratica con uno sviluppo di un piano di innovazione continuo, innovazione incrementale o radicale, che dir si voglia. Quindi di miglioramento continuo dei prodotti, ma anche di salto di paradigma tecnologico e di offerta quando la risposta ai bisogni non è più sufficiente ehm, se è ottenuta con semplici miglioramenti continui. Quindi questa pro proposizione di valore è assai forte e per un'azienda quale quella che ho avuto l'onore e il piacere di dirigere, che quindi è di medie dimensioni, necessita di essere sviluppata con ambizione globale per essere autosostenibile. Quindi in buona sostanza si chiedeva all'azienda di essere leader di prodotto e di servizio attraverso la scommessa dell'innovazione continua. E qui voglio essere un po' più specifico perché io sono convinto che il primo livello di innovazione sia la strategia. Io sono convinto che l'innovazione venga dal dentro di noi, in questo caso rappresentanti di impresa. E per questo ritengo che l'asset valoriale sia fondamentale in impresa, che i valori siano tutto, perché se tutti respiriamo lo stesso DNA di valori, ci orientiamo e predisponiamo ad avere una visione molto simile di quello che vogliamo fare. E allora se il primo livello dell'innovazione è la strategia, e io questo lo credo in maniera profonda, quindi che viene da noi verso l'esterno, un modo di vedere, un modo di pensare l'evoluzione di quello che ci circonda, dei bisogni crescenti, dei bisogni futuri, dei modelli di risposta alle richieste che vengono dai mercati e quelle che ancora non vengono, anticipatorie, dipende da noi, poi esiste tutta una seconda parte dell'innovazione che è l'implementazione, l'esecuzione della proposizione di valore. E chi la fa in impresa? Ecco, qui la convinzione profonda è che la facciano tutti gli attori di impresa. E allora, se si ritiene che l'innovazione sia assiale per la creazione di valore nel medio e nel lungo periodo di impresa, e se si ritiene altresì che siano le persone i motori generatori dell'innovazione, quindi la parte esecutiva, non si può fare altro che considerare la risorsa centrale di impresa. E qui viene all'inversione, 
La leadership diffusa determina l'innovazione e l'innovazione è il mezzo per essere leader sui mercati. Quindi le parole cruciali sono leadership e innovazione in questa visione strategica, ma anche nella declinazione al suo modello organizzativo di supporto. Allora, se io voglio essere innovativo in maniera permanente, penso che la soluzione, una delle soluzioni auspicabili sia quella di generare all'interno di impresa un modello organizzativo che ponga le persone al centro di impresa, che consenta loro di posizionarsi al centro per essere attori di cambiamento continuo. Un'impresa che ha una traiettoria di miglioramento continuo non può essere costituita da persone che non ne hanno una simile. Le traiettorie devono convergere e deve essere una scelta bionivoca. Impresa e persona non può essere né una posizione né una captazione. È una scelta continua, è un cammino continuo. Ora è chiaro ed è bello sentirsi dire che c'è bisogno di una leadership diffusa. Il mio tema che ho cercato di affrontare di petto e che nel libro abbiamo ben eh, spiegato, è che tipo di leadership? Qualificare una leadership che consenta all'impresa di essere permanentemente innovativa. E questa leadership che abbiamo chiamato in maniera magari assai poco fantasiosa, uomocentrica, è disegnata. È una leadership che ha delle caratteristiche molto precise. Perché? Perché se si vuole costruire un modello organizzativo attorno ad una forte base valoriale e culturale, bisogna che questa sia condivisa. E per essere condivisa bisogna abbandonare la logica delle parole senza significato condiviso e la logica degli spot. E bisogna arrivare alla logica dei significati. Cosa vuol dire leadership diffusa? Quale leader noi vogliamo che sia in ogni punto di impresa? E quindi il primo grande lavoro è stato quello di strutturarla questa leadership per poi passare al corredo di caratteristiche più specifiche che vanno misurate per vedere se le persone si allineano a questa leadership. Ora, quando io parlo di leadership diffusa e poi tocco velocemente i parametri qualitativi della leadership, intendo dire che ciascuna persona si pone al centro di impresa e lo fa per due caratteristiche. Quindi bisogna essere anche in questo caso molto chiaro. Responsabilità e merito. E responsabilità e merito si trovano nella stessa relazione che intercorre tra circonferenza e raggio. Al crescere del raggio, che è il merito, cresce anche il perimetro di responsabilità, ovvero la circonferenza. Al decrescere occorre la stessa cosa. Quindi non siamo in presenza di un'organizzazione democratica, siamo in presenza di un'organizzazione totalmente meritocratica. Per cui la battaglia del merito è una battaglia campale, ecco perché dico che la qualificazione della leadership è tutta. Se l'organizzazione è questa, quindi con perimetri di responsabilità crescendo o decrescendo a seconda del merito di ciascuno che si pone, quindi al centro dell'impresa in ogni dove, il modello di riferimento della leadership deve essere ancora più, relativo, più chiaro e più preciso, in modo che tutti si possano orientare e essere misurati su quei parametri. E per questo si è cercato di definirlo in maniera molto, molto chiara. La prima caratteristica della leadership omocentrica è la passione. A mio avviso, senza passione, nessuna possibilità di leadership omocentrica esiste. La passione è un fuoco, brucia, non fa rima con burocrazia delle regole, non fa rima con controllo continuo, fa rima con l'autonomia delegata, la responsabilità delegata e con il controllo dei risultati. Altrimenti si spegne, come il fuoco, si spegne ed è difficilissimo riaccenderla. La passione è una, una caratteristica fondamentale, ma non può essere l'unica. La seconda caratteristica, e qui mi ricollego ad un altro spunto che Paola mi ha dato, è quella del coinvolgimento all'inglese, engagement, che fa più figo, diciamo così. Che però, lo dico engagement perché è un ruolo attivo. L'azienda non è un pescatore, non ne ingaggia le persone. Sono le persone che si devono ingaggiare e per potersi ingaggiare devono avere trasparenza informativa sui valori e sulle strategie di impresa, altrimenti com'è possibile un ingaggio in ogni dove di impresa? E se l'arena in cui si ingaggia, ci si deve ingaggiare, non è pulita, non è serena, non è trasparente per tutti, ciascuno penserà prima di ingaggiarsi. Quindi il compito dell'impresa non è, a mio avviso, dell'impresa omocentrica, ingaggiare le persone ma è costruire le condizioni al contorno, come diceva prima Paola, l'arena in cui ciascuno si senta libero, pronto, di ingaggiarsi e dare il massimo di sé. Anche in questo caso passione e coinvolgimento non risolvono una leadership. Ci sono conoscenze e competenze. 
La terza caratteristica profonda è quella della conoscenza e della competenza. Per poter ricevere la delega, e poi parleremo della quarta, che è autonomia e delega, eh, per poter ricevere la delega è necessario avere competenze e conoscenze e soprattutto in un modello omocentrico è possibile alzare la mano e dire io questo corredo di competenze così completo non lo ho, quindi per ricevere quel tipo di relega devo essere formato, devo essere qualificato, ho bisogno di un nuovo strumentario che oggi non mi è disponibile. E lo dico perché? Perché la quarta caratteristica è quella della fiducia e dell'autonomia. Allora, se io credo nella delega, perché un'autonomia periferica, quindi una leadership diffusa senza delega, non esiste, devo costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca, non unidirezionale. La fiducia reciproca è tutto nel meccanismo di delega, altrimenti non è delega. E la fiducia è la base per la realizzazione di un processo di autonomia. Senza fiducia reciproca non può esistere la delega all'autonomia e il modello di leadership diffusa, senza questo stiamo parlando di frotto e ci stiamo raccontando un mare di balle. Più alla parte presa che poi magari toccheremo, e anche lì con grande e poca fantasia la eh, chiamiamo Great Place to Work. E sono la felicità e il rispetto. Tocco la prima, la felicità, che poi eh, si misura con il sorriso. Quindi una caratteristica determinante del leader omocentrico deve essere il sorriso. Non esiste alcun modo di mostrare l'ambizione verso la felicità che non quella di sorridere, che determina anche un'aura positiva attorno alla persona e crea un clima, un clima molto proficuo all'interno di questo, dove tutti si sentono accorti di tutto. È molto importante, così come l'ultima, l'ho lasciata per ultima, che è assiale, quella del rispetto a 260 gradi. Poi lo toccheremo più in profondità, ma a me piace ricordare che un asse, il valore fondamentale del rispetto a 360 gradi è scolpito nella pietra e nei cuori di interesse. E non può essere altrimenti, se così non fosse, se non ci fosse coerenza e soprattutto condivisione di questo asset valoriale rispetto a 360 gradi, non si potrebbe in alcun modo essere allineati a un concetto di leadership omocentrico e soprattutto non si potrebbe tracciare nei comportamenti prove di non omocentrismo, di mancanza di rispetto. Quando parlo di rispetto a Procedo Sanagari e poi mi taccio, lo affronto da tutti i punti di vista, da cui sto organizzativo e strutturale, rispetto per i colleghi, rispetto per i punti obiettivi di impresa, eh, rispetto per la filiera, per i supplier, rispetto per il cliente, per il mercato e rispetto per l'ambiente e tutto ciò che circonda gli stakeholder e rispetto ad esempio per la diversità, che è un elemento e un tema centrale, che per me è un valore. Se non c'è rispetto per la diversità, inteso come la diversità arricchisce valore, la diversità aumenta valore e un pilastro di impresa, non ci sarà nessuna possibilità di valorizzare la diversità. Eh, nell'operatività io mi è arrivato un commento mi è arrivato già un commento da, da parte di qualcuno che ci sta seguendo bellissime parole fuoco, passione e merito eh, fuoco e passione possono essere eh, appunto eh, parte di quella che è la cultura che una, una leadership omocentrica può mettere eh, al centro e può effettivamente eh, darsi come valore fondante dopodiché eh, Augusto Mitidieri ci ha dato dei, degli spunti ben precisi la passione, il coinvolgimento, la conoscenza, la competenza e qua si va eh, appunto eh, nella parte operativa, l'autonomia, la delega e anche la felicità e il rispetto 
Tutto ciò ovviamente già ci è stato raccontato, non può accadere eh, se non tutte le persone sono eh, totalmente integrate in quelle che sono le strategie, in quelle che sono eh, le, eh, quella che è la cultura aziendale e qui eh, non c'è bisogno che io ve lo, ve lo dica, l'HR ha un ruolo fondamentale, l'HR ha un ruolo fondamentale, il management ha un ruolo fondamentale e qui io eh, lascio, mh, voglio lasciare eh, la, la parola ehm, a Stefano Antonelli perché secondo me eh, qua mh, si entra in un, in un aspetto ehm, che richiede una trattazione importante dal momento in cui la gestione delle risorse umane è oggi un, un tema cruciale ed è importante analizzarlo in modo reale per davvero. Grazie mille. Per quanto riguarda le ricciari io credo di poter partire dall'evoluzione delle ricciari. Noi parliamo di HR management da tantissimo tempo, alcuni di questi concetti li abbiamo messi al centro tante volte. Parlare di tipo semplicity secondo me è un pochettino più profondo, perché eh, ci fa vedere che ci sono tre attori fondamentali nel tipo semplicity. C'è il management, c'è l'HR, ci sono le persone. E in questo modello di tipo semplicity è davvero secondo me la parola è realmente la parola chiave le persone sono centrali in quanto responsabili della loro crescita responsabili di cogliere le opportunità che l'impresa fornisce loro questo è fondamentale perché altrimenti come diceva Paola prima rischiamo di cadere nei concetti che poi siamo tutti il tipo caring eh, c'era anche nelle non c'era anche bisogno di parlare di tipo semplicity, eh, di nuovo orario di lavoro, nuovi modelli di lavoro, eh, qualcuno li chiama tutti, li chiamano smart working, io un po' devo dire che sono contrario a questa terminologia perché secondo me è smart vuol dire intelligente e, e quindi tendenzialmente vogliamo dire che per tanti anni uno come me ha lavorato in modo non intelligente perché è stato in ufficio 5 giorni una settimana. E questo io lo chiudo un po' perché credo invece di aver lavorato talvolta, non sempre, ma talvolta in modo intelligente. E quindi, comunque, il lavoro agile che chiamerei più che smart work, dando una certa definizione. E queste cose vanno bene, sono true. E come sempre, gli strumenti ci servono a raggiungere gli obiettivi, ma non sono obiettivi. L'obiettivo è dare la possibilità alle persone di prendersi la delega, di prendersi la responsabilità di farsi un piano di sviluppo per il futuro, di pensare al loro futuro da soli, senza bisogno che sia qualcuno a determinare il futuro. Quindi il ruolo delle chat è un ruolo di disintermediazione. Non siamo noi e i chat che decidiamo cosa fa Tizia e cosa fa Caio nel suo futuro. Deve essere la persona a pensarlo, deve essere la persona a proporre, deve essere la persona a prendersi la responsabilità di quello che faccio. Perché se no è troppo facile, sto tutto qui, aspetto che qualcuno faccia qualcosa per me e poi mi lamento perché nessuno ha fatto qualcosa per me. Che è un lavoro tipico, vediamo, vediamo cento mila volte, io sono vecchio, ormai tanchissimo di vedere questo tipo di processi. No, sono le persone che devono prendersi la responsabilità di crescere. Sono le persone che devono prendersi la responsabilità di avere lo sviluppo, di fare il loro sviluppo, di fare la loro crescita. Noi ai CAR dobbiamo fornire ai capi gli strumenti per aiutarli a farlo. E i capi devono supportare la crescita delle persone Seguendo le ambizioni delle persone, seguendo i sogni, seguendo le capacità. Il paradigma quindi un po' si ribalta nel modello della people centricity e qui vengono fuori alcuni elementi che sono fondamentali. Io tengo molto al fatto che le, per le persone non siano un asse, che è un'altra cosa che ho sentito dire 7 milioni di volte. Eh, Conference varie. Le persone sono feroci. 
è un concetto completamente diverso. L'asset è questo power. La macchina. L'asset è compito sui soldi. No? Eh, non sono le persone. Le persone sono shareholder. Sono coinvolte e engaged all'interno di tutto questo process. Quindi questo è sicuramente il primo aspetto. Il secondo aspetto è funzionerà tutto se abbiamo valori solidi. Io credo che troppo spesso ci si dimentichi, e qui il ruolo delle char diventa assolutamente fondamentale, ci si dimentica della cultura di imprenditori, ci si dimentica di mettere i valori nel centro. I valori sono le fondamenta delle nostre organizzazioni, sono le fondamenta del business, sono le fondamenta della strategia. Se io dimentico i valori e i comportamenti collegati ai valori, sto andando nell'area di rischio dell'impresa. Le imprese crescono perché i valori li consentono alle imprese di crescere. Perché le fondamenta sono solide. Se le fondamenta non fossero solide, le aziende crescono per caso. E questo è sicuramente un tema che io considero forte. Le char deve comunque continuare a lavorare sui valori aziendali e a costruire modelli di comportamento e strumenti legati ai modelli di comportamento che sono coerenti con il valore e che consentono di raggiungere risultati strategici dell'organizzazione. Questo lasciare responsabilità alle persone e lavorare profondamente sui valori fa crescere il senso di appartenenza all'organizzazione. Persone appartenenti all'organizzazione sono persone su cui investiamo, su cui investiamo in futuro. E il modo per investire è continuare a lavorare con loro sulla costruzione del sistema, della cultura aziendale e sulla costruzione della strategia. Coinvolgendoli, non tentandoli. La gente cresce perché ci crede. La gente è motivata perché a stare in un'organizzazione e a portare risultati in un'organizzazione perché, non solo perché è trattata bene, che io credo è trattata bene a prendere la condizione necessaria, ma non sufficiente, ma perché è protagonista e quindi deve essere la resa protagonista. Lì Charles deve fare un passo indietro. Lì Charles non deve essere protagonista, secondo me. Lì Charles deve aiutare le persone, i capi a far diventare le persone protagoniste. Quindi, con organizzazioni che hanno Top management, qui abbiamo un CEO, io parlo di top management in generale, che considera la formazione delle persone come un investimento a lungo costo. E troppo spesso eh, dobbiamo tagliare quattro costi e tagliare la formazione. No? Tagliare la formazione e tagliare la ricerca vuol dire di investire nel tempo. Perché formazione e ricerca sono la stessa cosa. E su questo, eh, su questo io credo che l'educazione personale che hanno spesso messo la formazione come un orpellino eh, che viene utilizzata così perché facciamo, siamo un po' fighi, facciamo un po' di mode, andiamo dietro un po' di mode, stia, stia sbagliato. La formazione deve essere centrale in questo processo. Il mio ruolo all'interno di questo processo che Augusto ci ha raccontato e poi è stato quello di fare il mentore ad uno, ad uno di tutti i manager. E vuol dire formazione continua. Cioè io li vedevo tutti, a me del premetto che la media dimensione ci dava una mano, perché avevamo 40 manager, perché se ne avessimo avuto 4000, eh, questo discorso sarebbe profondamente diverso. No, probabilmente. Io i 40 manager li vedevo a notte di 15 giorni tutti. E ragionavano sul fatto della coerenza dei loro valori con i principi di impresa, con i valori dell'impresa. E cercavamo di capire il come ognuno di loro potesse diventare un centro. Questo io lo facevo peraltro con i consulenti in piena libertà rispetto al CEO, perché il CEO non mi ha mai chiesto una valutazione di nulla e di nessuno. Ma detto, lo stai lavorando, lo stai andando bene. 
Questo era il massimo di quello che Augusto mi chiedeva. Non Tizio, cosa dice, il Caio, cosa dice, il Fronio. No? Eh, quindi io avevo un lavoro assolutamente di supporto eh, la direzione CIA era molto piccola, per cui non è che avesse fatto tutto la direzione CIA, di supporto persona per persona. Perché alla fine il management era i manager erano gli ambasciatori dei principi e della cultura ed erano quelli che quindi ci consentivano di, eh, di arrivare ai risultati strategici e di costruire la strategia. Ultimissima cosa, nel processo di valutazione, perché ovviamente c'era un processo di valutazione, soprattutto pensando ai manager, eh, il processo di valutazione partiva dai comportamenti. Ovviamente i risultati erano una parte del processo di valutazione, ma la logica è un po' ribaltata rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Che prima facciamo le video e poi diciamo, vabbè, siccome poi alla fine ci serve sapere qualcosa che sui comportamenti, vediamo anche come hanno fatto a raggiungere gli obiettivi. No, si valutavano i comportamenti. Prima di tutto, e il piano di sviluppo sui comportamenti deve essere fatto continuamente, perché dovevamo avere persone che erano appartenenti a questo tipo di modello, a questo tipo di cultura. E poi si valutavano anche i risultati, e venivano automaticamente, perché se i comportamenti disegnati erano quelli giusti, e se noi formavamo tutte le persone verso quei comportamenti, poi è chiaro che questi comportamenti portavano i risultati. Eh, quindi veramente. Se volete, è esattamente la logica contraria rispetto a quella che vediamo in situazione. Io qua traccerei una linea perché sono arrivate due domande che poi voglio porre ai nostri ospiti in quella che è la, una conversazione che io ora vorrei favorire. Lasciare parola a loro perché appunto una serie di temi emergono in modo, in modo forte e loro hanno avuto questa esperienza congiunta all'interno eh, di questo progetto quindi chiaramente possiamo vedere i vari punti di vista lascio parola a Paola Cravà partendo da quello che secondo me è il tema fondamentale quello dei valori Sì, per, eh, se vogliamo così eh, eh, partire in questa conversazione eh, mi riallaccio a quello che diceva Stefano ehm, non dobbiamo pensare, eh, Augusto non ha scritto una carta dei valori, cioè non ha, eh, come dire, eh, calato un po' dall'alto, no? eh, ma ha pensato alle eh, caratteristiche del cosiddetto leader uomo centrico che ci ha detto prima e quelli erano i valori, i valori dell'uomocentrismo. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, eh, e questo secondo me è un tema, un tema importante, abbiamo fatto eh, molti eh, focus group in azienda in cui abbiamo coinvolto tutti, certo ha ragione Stefano, le dimensioni medie ci hanno facilitato molto perché una dimensione media ti consente di parlare con tutti, di coinvolgere tutti eh, e lì abbiamo costruito insieme alle persone su questa linea guida che scendeva dalla sua visione strategica, il significato di questi valori, cioè che cosa vuol dire per noi fiducia, autonomia, eccetera. L'abbiamo costruito insieme e costruire insieme i significati è importante no? per, per, per il discorso del, del, anche del senso di appartenenza. Eh, e, quindi l'importanza data ai valori, questo è un tema secondo me, perché poi il valore è quello, mi viene in mente eh, quella, quella scena del film di Steve Jobs quando lui ritorna sì. no? in, uh, alla Apple dopo che l'avevano cacciato e dice, va a fare la visita in un ufficio, ci sono due ragazzi, dice tu chi sei? Da? E dice ma voi cosa fate ancora qui? E uno dei due ragazzi lo guarda e gli dice beh è lunedì mattina, sono le 11, dove dovremmo essere? No. Cosa fate ancora qui voi in Apple? Questa non è più la mia Apple, non c'è qualità, non c'è... E quindi a meno che non vi abbiano incatenati qui, perché siete ancora qui? E il ragazzo gli risponde perché noi crediamo ancora nei tuoi valori, quelli, la qualità, l'innovazione, eccetera. E ci tiene qui la voglia di farlo di nuovo. Ecco, questo, la voglia di farlo di nuovo, secondo me, è, è l'indicatore no? del... del 
eh, del tema dei valori. E l'altra cosa, secondo me, eh, su cui abbiamo lavorato, vi riallaccio a un altro tema eh, che, che diceva Stefano, eh, è proprio questo ribaltamento della prospettiva. Io ho, avuto, eh, ho collaborato sulla definizione, eccetera, delle, eh, delle competenze del leader uomo centrico, eh, un po' eh, il, il profilo, no? Eh, e, ehm, e, queste, ehm, e sul sistema di valutazione. Ehm, la cosa innovativa non è stato il metodo di valutazione, il metodo di valutazione quello è, eh, non avevamo alcun bisogno di inventarci nulla, no? i comportamenti tu li osservi, eh, dai una definizione del comportamento efficace, li osservi e poi eh, li misuri rispetto alla frequenza con cui sono messi in atto quei comportamenti lì. Quindi non è il metodo di valutazione, è proprio il ribaltamento di prospettiva. Cioè nelle eh, schede tradizionali, no Stefano, di, eh, eh, il, cioè, si apre, c'è, ma anche il, la comunicazione arriva al momento canonico annuale del performance appraisal, le competenze, i comportamenti non si nominano, per cui tu hai la tua scheda di performance appraisal e dopo ci sono anche le competenze, quindi quasi vissute come un corollario. Qui è la cosa importante, innovativa, è che la prospettiva è stata ribaltata. Non è che non ci sono i risultati, eh? Eh, perché poi cioè, non è che abbiamo fatto della filosofia in questo libro, poi ci sono anche i risultati, eh, ma eh, la prospettiva è ribaltata. Cioè la cosa tu hai degli obiettivi da raggiungere e noi riteniamo che tu li raggiungi se... Se posso, se posso aggiungere una cosa Paolo, rispetto a quello che stai dicendo, eh, anche qui io ho visto tante volte, lavorando in tante aziende, il continuo cambiamento di metodi di valutazione delle performance. E per un po' facevo il consulente e vendevo metodi di valutazione, quindi ero contento che, che, che cambiassero. Ma perché facevo il fatturato, però ma al di là di quello, eh, quando ho smesso di farlo, eh, se ci riflettiamo bene, non c'è il metodo migliore o il metodo peggiore, il metodo su cui fare. Alla fine, quello che fa la differenza è se i capi sanno utilizzare i metodi o no. E di solito non li sanno utilizzare. Perché i capi non differenziano, i capi non pensano in modo meritocratico. Questo è il grande tema. Ed è il tema su cui noi e Ciano dobbiamo far lavorare. Noi invece un po' servilmente diciamo vabbè se con i capi non sono contenti del metodo li cambiamo il metodo no, eh, il problema non è che abbiamo un metodo il problema è che dobbiamo intrattare un passo in merito e poi valutiamo anche loro perché poi l'altra cosa è il top management non viene valutato in molte occasioni perché sono il top management non hanno tempo non hanno tempo e anche qui perché l'operaio della catena di montaggio ha tempo e il direttore finanziario non ha tempo. Mi faccio delle domande. Posso che non è, non è, non è questo caso, lo stiamo raccontando, però io proseguendo nella conversazione voglio giocarmi già una domanda perché eh, capita troppo eh, in modo coerente per, per evitarla. Allora, un, eh, qualcuno che ci sta ascoltando ci scrive concordo sul fatto che la cultura sia importante, ma a mio avviso il fattore chiave è la leadership di tutta la prima linea compreso il CHRO. Ma come possiamo avere una leadership forte se la D non la porta avanti? Eh beh, non lo dico a me. <ride> Io sono portatore sano di questo principio, nel senso che, ed è una delle raccomandazioni finali che propongo a chi volesse prendere spunto, non quello, non da questo, però leggendo il libro, avesse voglia di fare qualcosa di simile, o comunque si ispirasse ai principi molto il centrismo è che si può dirigere si può immaginare ma bisogna metterci il cuore le gambe e la faccia bisogna giocare se l'amministratore delegato o chi per lui di eh, concetto con la proprietà o con chi la rappresenta non crede fortemente nel merito nella responsabilità nella rilevanza delle persone come centro pulsante di impresa, lo sforzo è vano. Questo mi pare che è, è una questione di verticalità, è una questione di leadership. 
Perché non si può chiedere, questo l'ho detto più volte, alle persone di essere uomocentrici e poi per sé seguire una linea di rispetto diversa, perché vuol dire che non ci si crede. E voglio essere ancora più preciso in materia, la domanda è giustissima, non posso evitare di, di, di dare un colpo diciamo, ancora più incisivo al tema. È così vero che dipende dalla leadership, perché nel progetto di definizione di impresa uomocentrica eh, l'obiettivo di impresa che io ritengo apicale non è la massimizzazione del profitto, inteso banalmente come fatturato meno costi, ma è la massimizzazione di una nuova variabile che io chiamo successo di impresa, chiamata un po' come volete, che è la somma pari grado di due variabili, la stessa dignità, profitto e felicità. Devo felicità, e qui voglio essere molto chiaro rappresenta il cammino di ciascuna delle persone in impresa, fatto di difficoltà, ostacoli, successi, cadute, errori e al fine risultati, che accompagna la carriera di una delle persone e la vita di impresa. Allora io dico, se massimizzare la felicità in questa come cammino e il profitto rappresenta la nuova variabile di impresa da massimizzare, cioè il successo di impresa. È chiaro che la leadership deve per prima incarnare questa visione, altrimenti non c'è un centrismo. Cioè, è bene. E voglio essere ancora una volta in una tenda, diciamo incisivo, ma mi piace dare un significato alle parole. Cioè, quale quanto più incisivo esiste per una persona, se non quello di sapere che lavora in un'azienda che ha come obiettivo la massimizzazione della sua felicità. Che ho appena spiegato cosa intendo dire. Per. E soprattutto, quando intendo la felicità come un cammino, come un cammino, mi ricordo che è fatto che avere un po' di prosciutti e guardare tutti i giorni senza poterlo assaggiare non serve a niente, perché la proposizione di valore si esegue tutti i giorni, pianamente, da ma si esegue tutti i giorni. Per cui è quello che cammino con l'obiettivo di impresa, significa lavorare sulla vita di tutti i giorni, sulla possibilità di garantire ad ognuno, come dicevamo prima, di costruire la propria carriera di impresa, in impresa, in linea con una congiunzione, tra virgolette, astrale della prevenzione e della linea continua di crescita di impresa. E quello è virtuoso. E allora, senza la persona che ci crede, la testa non si può fare nulla. Eh, tu abbiamo parlato di felicità, io posso giocarmi anche eh, un'altra domanda. Di solito si dividono la, la trattazione del QA meno così è più, più interattivo. Perché qua e qua lascerei a Stronante Maglia Paola che era qua perché secondo me eh, sono le persone giuste per andare a intercettare questa provocazione perché secondo me c'è eh, una provocazione. E chi, 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 ci chiedo quali criteri sono la felicità di una persona. Visto che si è detto che la persona con il centro la deve valutare. Eh, Vuoi rispondere tu? Qui i chi ha un altro di chi via, chi si eh, credo che ci sia nella felicità della persona ci sia eh, il trovare i propri valori eh, all'interno dei valori di impresa quindi il valore è l'inizio la possibilità di avere la responsabilità per quello che è in parte per tutti eh, perché ci sono anche quelli che le responsabilità non lo fanno avere. Quindi, eh, però, di avere la responsabilità è un poter determinare un risultato. Che io, quando lo dico, parlo di significatività del lavoro, e questo ancora eh, direi che la significatività del lavoro dà felicità. Se io credo di fare una cosa importante per l'organizzazione, ne sono felice. Se io invece credo di fare una cosa che è per l'ultimo e non capisco invece con l'utilità, eh, io su questo eh, mi sento un numero. Il fatto che l'impresa investa sulla mia crescita e non mi ritenga un cazzo, per dirla in modo da direttore personale, come io sono stato, 
però diciamo quanti è Kant abbiamo che io questa cosa mi faceva stare cioè il momento mi faceva stare e lo chiedevo la proprietà e io rispondevo eh, quindi non sentirsi una nuova ma sentirsi tardi di un risultato avere la dinamica per poter determinare qualcosa io credo che questo sia eh, fondamentale per un individuo che dà la sua felicità dall'altra parte avere cani non è possibile derogare il film che ne parliamo sempre ma è sinceramente considerato un tema ma assolutamente fondamentale il poter scambiare il feedback il più possibile con il capo, con i miei colleghi, con i miei compratori se faccio il capo, con tutti no? all'interno della relazione e far sì che però ci sia un filtro che non si può dire buono all'interno della relazione. Questo crea la felicità di molti individui, ci hanno ascoltato, ci hanno ascoltato e non ci hanno solo detto. Quindi, c'è anche un problema che per me dice che qualcuno dice che esattamente non potrebbe fare, che eh, fa solo quello. Però quella è una piccola percentuale, eh, che una grande percentuale è fatta da persone che vogliono determinare e che vogliono sentirsi importanti del termine. Ho tirato fuori il lettino per utilizzare una metafora eh, importante. Eh, quindi, però, un attimo, vorrei lasciare la parola, però ha un significato che mi ha dato uno sguardo che è più avanzato di me, sembra la parola. C'è una cosa che mi pare veramente pregnante perché la domanda è proprio un esempio pratico. Io ho fare anche uno di quelli più sfidanti che a me hanno dato l'impressione quando l'abbiamo messa in pratica di essere una delle caratteristiche sensibili e viventi eh, tra la ricerca della felicità e me come obiettivo ed è questo tra i comportamenti eh, che andavano e sono stati valutati quindi il chi vi ha indicato c'era il petto golezzo ora eh, può sembrare abbastanza singolare ma io lo ritengo assiale se tu vuoi costruire un'arena di serenità e trasparenza, in cui tutti si confrontano e provano a dare il meglio di sé, in cui la felicità sia obiettivo di cammino continuo di impresa, non può non sanzionare il pettegolezzo, il comportamento di una persona che tende a conoscere alle altre deve essere assolutamente eradicato dall'impresa. E il merito, se non si basa su uno di questi, questi criteri, perché volesse tra tutti, come fa a interpretare la linea di felicità con l'obiettivo di quotidianità? È una presa in giro. E allora in quel caso noi abbiamo messo come obiettivo di valutazione una delle caratteristiche, una delle mie che non c'è un piccolo, è quella di valutare se la persona utilizza comportamenti che lasciano sottendere eh, il pettegolezzo come agire quotidiano di impresa che è, per un'azienda monocentrica, un virus letale, non capace. E come non voglio dire, perché ci sono molto più strumenti, poi, che abbiamo misurato, dei rami che abbiamo misurato per dire si felice o male, oltre ai, alle sorelle, eccetera, di cui adesso è parlato. No, voglio semplicemente aggiungere che, e per rispondere anche, aggiungere no, un po' di risposta alla domanda, eh, ovvio, cioè la felicità non l'abbiamo misurata con competenza, la felicità è uno stato d'animo e la felicità eh, però ha, eh, ci dà grandi indizi quando c'è, perché è il clima che si respira, è il clima che si respira quando arrivi a una reception, no? è il clima che si respira quando ehm, eh, le persone non se ne vanno e non si dimettono, quando tu hai, ti arrivano un sacco di, sì, di persone che vorrebbero entrare a lavorare lì perché ne hanno sentito parlare bene. Quindi ehm, in questo senso la felicità. Poi alla felicità, ehm, e perché le persone stanno bene, eh, le persone eh, hanno un problema, eh, bene possono parlare. Ehm, in termini anche di, di, di qui c'è tutto il tema del, 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 del well being che, che è stato fatto, no? cioè aiutare le mamme no? con i bambini piccoli che vanno all'osillo, aiutare le persone con genitori anziani, altro tema. 
quindi eh, quel senso di, di, di benessere che tu respiri quando arrivi in azienda, un discorso di, eh, di clima e, ehm, e anche cercando di eh, tenere lontani quelli che ehm, sono ai principali nemici del modello della vita omocentrica in azienda. Uno è certamente il micromanagement, cioè il capo che eh, ti eh, beh, beh, controlla tutto. No? E vuoi essere in Cecina le mail e ti dice prima cosa devi fare, poi come devi fare, poi controlla come l'hai fatto. Ecco, allora uno dice: Ma perché io mi devo mettere in gioco? Non... Abbandona no? il concetto di benessere e di felicità. Dice: Vabbè, tanto sono come una marionetta mossa, prendo uno stipendio e sono come una marionetta che qualcun altro muove. E, e l'altro nemico è, il, è veramente il pettegolezzo, cioè meglio stare, eh, cioè qualcosa che è legittima, cioè appena giro le spalle c'è qualcuno che parla male di me. Ecco, questo, su questo in particolare ho visto a, a vuoi dire come l'hai chiamato? In sintesi? Sì, diciamo anche per dare un po' di di enfasi alla crociata, no? <ride> che volevamo un'azienda stronz free, che secondo me è self-explanatory, cioè non è una <ride> e ci riesce molto bene con l'obiettivo di questo. Ecco. Quindi, non c'è un punto perché non c'è un anche a trattare, altrimenti poi ci sarà anche tutto il tempo necessario extra, eh, extra webinar, però anche con un altro commento che io voglio lanciare. Andiamo a questo punto c'è la felicità delle persone solo se c'è un altro performance management e che lo stesso si abbiamo implementato. Esattamente, c'è avuto un punto io. La felicità la aumentiamo anche se siamo nel sistema premiato, che parte dal performance management, attenti a non giustificare comportamenti non positivi perché la persona è in grado di fare risultati. Quindi una delle cose che eh, con performance management abbiamo visto tante volte. Quello che sì, è vero che fa sacco di casini, che è un'idea con tutti, che è un successore di quello che tu sai in parea, fai i numeri. No? Ecco, io questa cosa mi dà un po'. Allora, fammi chiedere, infatti si vedrà, non è che sotto il capo, non è che sono eh, degli esempi molto precisi in testa su quello che io ho fatto nel utilizzare il performance management. Ma il performance management che mi consente di dire è se il capo Y o il capo Y, anche se sta in alto, ha dei comportamenti che non sono coerenti con il di cui parlavamo prima, che non sono coerenti con il modello di impresa che stiamo costruendo e per risultati strategici non va bene anche se fa risultati così come voglio chiedere a Paola che aveva una, una chiosa su, su quello che ci siamo che ci siamo raccontati poi aggiungere anche una cosa a te io va bene ehm, beh, ehm, io, ehm, direi ehm, quando Um, come dicevo, no? io mi sono inserita facendo queste interviste doppie, no? facendo un po' di domande e poi l'ho aperto e l'ho chiuso questo libro. No? E proprio nella, nelle, nelle mie pagine di chiusura um, mi domandavo, dicevo, questa è l'esperienza che, che abbiamo raccontato. Um, di queste allora, se... Eh, questo libro ha funzionato o non ha funzionato, funziona o non funziona, non sta a noi dirlo. Certamente chi avrà voglia di leggerlo si sarà portato a casa qualcosa. E io mi sono portata a casa proprio le cose che dicevo prima, cioè che, eh, che il, il mettere le persone al centro ha certamente dei grandi nemici da cui bisogna cercare di difendersi che sono come dicevo il micromanagement, il pettegolezzo e anche il cattivo esempio è un grandissimo nemico del mettere le persone al centro perché eh, appena io eh, mi metto al centro e poi vedo intorno a me degli esempi negativi di persone non coerenti con questo che non si mettono in gioco, che non collaborano eccetera eh, mi tiro indietro No? 
Io come dicevo pettegolezzo e, e, e l'amico l'amico del cuore secondo me ritorno sul tema dei, dei valori questa cosa che, che ci unisce in cui crediamo e che questo è un po eh. poi ehm, c'è anche il tema del, dell'ultimo pezzettino del libro eh, abbiamo visto alla fine eh, dopo che abbiamo raccontato questa questa esperienza in cui avete capito anche che si intitola risultati, che così non, non, uh, uh, non ci scambiate per dei filosofi per dei... E, e che è eh, cercare così di, 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 di ampliare un pochino, di provare a essere magari utili a chi vuole cominciare a pensare questa cosa qua. No? Eh, quindi abbiamo, abbiamo proposto qualche domanda, no? delle checklist di riflessione, sia dalla prospettiva del CEO, sia dalla prospettiva delle risorse umane, abbiamo cercato di dare anche qualche suggerimento a chi fosse interessato a, a cominciare un'avventura di questo tipo. Io chiudo, siamo in, in punto perfetto, così una metafora, non troppo metafora, eh, chi dovesse cercare il... il per ricercarlo sia nella parte legata alla saggistica ma anche alla manualistica manualistica per i char nel senso che ehm, ci sono gli spunti pratici gli spunti operativi così come grande spunto di, di cultura e, e di strategia io per chi appunto lo potrà sfogliare potrebbero nelle mani segnalo di tutto il capitolo 4 che veramente è stato secondo me ispirante vista la, la sua capacità eh, eh, però insomma come ha detto giustamente Paola Carava lasceremo a, appunto al lettore eh, la valutazione del, del prodotto anche se io personalmente eh, ne, sono, ne sono molto contento allora sono contento anche di, questo, di questa chiacchierata che appunto per l'istituto con voi eh, quello che posso fare è ringraziare i nostri ospiti ringraziare chi ci ha seguiti e augurarvi eh, una, un buon proseguimento e un buon appunto nel prossimo incontro con le cure manageriali grazie grazie a tutti grazie buonasera a tutti